ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಇರಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗ್ದಿರೋರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು ನೋಡಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ಹೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ನ ಬಯಾಲಜಿ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ನೀವು ಓದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೌ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆಫ್ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಪೆಟಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ ಇಸ್ತಮಸ್ ಆ್ಯಂಪುಲ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಮ ಮ್ಯಾಮರಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐ ಯು ಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಿಸಿಸ್ ಅಮೈನೋಸೆಂಟಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಿಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟು ರಿಸೆಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಾಲ್ ಇಂಟು ಟಾಲ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೌದಾ ಸೊ ಫ್ಯೂ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ತರಹ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಪಿದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಬರೀತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟು ಜಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಇದೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೈ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದಿದೆ ಮೊಲಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅದಾದ ನಂತರ ಥೈಮಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್ಗೆ ರೀಸನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೂ ಆಗಬಹುದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೂ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಗೆಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಟಿನೋಗೆಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀನೋಗೆಮಿ ಮೂರೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರಿ ಮತ್ತು ಯುಟರಸಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಅವರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಂ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಹೌದಾ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈ
ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆಕ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಿಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಿಲ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಓವಂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜೋನಾ ಪೆಲ್ಲುಸಿಡಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳು ಟ್ರೈಸೋಮಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಯಿತು ಎರಡರ ಬದಲು ಸೊ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಬರೀರಿ ಡೌನ್ಸ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಇದು ಕ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ದು ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಬರೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಪಾಪ ತುಮಕೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಪೇನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಆನ್ಸರು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನು ಸೇಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಿನ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಿನ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿ ಫೋರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೊಂದು 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 ಆಯಿತು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಡಿಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಬರೋದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಕೀನ್ ಕಾನ್ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗೋದೇನು ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ
ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ಎ ಜೊತೆ ಐ ಸೇರಿದರೆ ಐ ಎ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಐ ಎ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸೇರಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಐ ಬಿ ಐ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಐ ಬಿ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇ ತರಹ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುದು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್